Сказать, совсем недавно в литературной газете напечатал мою статью России без писателя». Я считаю, это очень важная ну, для меня статья и для нашей литературы, я думаю, она важная. Но так как нас все равно никто не слышит, то, по крайней мере, я хотел бы, чтобы ну, у кого есть возможность, посмотрели бы эту статью. И вообще-то нам пишущим, слушающим слово, слово, надо как-то действительно соединяться в единое и идти войной, пока идет война, на нашу власть, чтобы все это кончилось безобразие. Сейчас идет на территории Украины война за, то, за наше существование, за нашу культуру, за наш русский язык, а мы у себя дома продолжаем его уничтожать. У нас не знают ни дети, вообще-то и взрослые уже не владеют русским языком по-настоящему. Ну и так далее. Вот я это хотел сказать. И я сейчас готовлю еще несколько выступлений. Понимаете, дико. Вот э, в прошлом году, значит, через на следующий год, что ли, будет 300 лет э, Махтун Кули. Это великий писатель Средней Азии, ну и вообще Востока. Вот он и святой человек для них. И э, литературная газета Туркмении признала, что лучшую книгу о Махтумкули написал Бахлевский. Несмотря, так сказать, на они, и даже себя они, значит, как-то тут потеснили, что вот, ну я действительно написал эту книгу, я много работал в Средней Азии, я знаю все это дело, и для меня это ну, любимая и очень важная вещь. Едет наш э, премьер-министр туда, и вот они как об этом, чего-то там, вот он побывал в школе, и так сказать, вот школьники там чего-то. Ребята, я хочу это, в общем, сейчас это, э, подарите книжки какие-то этому нашему министру иностранных дел, и, в общем, вот об этом сказать. Это культурная исконная вообще дружба народов, когда мы работали для туркмен, когда я создавал туркменскую литературу, так сказать, и журналы делал, и вообще я действительно создавал, переводя там и туркменского великого ставшего, благодаря ну, моим переводам его перевели на 40 языков, Каюму Тангракулиева там, ну и вообще, я говорю, я растил эту детскую литературу. И это же все было глубоко, не один там Бахревский. А тут что-то какое-то там, какая-то школа есть. Если мы хотим дружить с народами, надо дружить, надо, чтобы мы знали э, и эти народы, на, знали их культуру. Ну все. Ну и так как, чтобы я не болтал, я ну, прочитаю вам тоже пару стихотворений. Луна наполняется светом, как яблоко соком. Высокое вечернее небо, и птица высоко, Застигнута дай ожиданием, озеро светится. Бог землю придумал для нас, чтобы было где встретиться. Пойдем, полетаем, дети глядят и шарашина. Мы поднимаемся небо луною украшено, И лица у нас серебро золотистым отливом летают, летают. И я улыбаюсь счастливой. Примеряют века, примеряют. Черный камень, под камнем герой и палач. Ради славы его мои города умирают. Гордый князь мой пред ним извивается, словно циркач. Словно яблочки падают на земь империи. Незабвенны лишь выходки грозных властей, И лежат по земле вестребийные перья, Попала на бекрей, кирпичи крепостей. Я бы мог этот камень беспомощный и ныне За опухшие плечи рабов рычачей горделиво попрать, Но смешны мне гордыни, я стыжусь от бессмертия бесстыдных речей. Черный камень, осколок великого страха, Изощренного мастера каторжный труд, А на улице баба стирает рубаху, И детишки о чем-то прямо ревут.
Строят новый дворец из стекла и бетона, Подновляют асфальт, шашлыки шевелят. И всегда недовольные головы бестолны, И счастливые дети куда-то летят. Ну и еще одно такое, что ли. И когда я узнал, что русалок не водится, Не бывает премудрых цариц Василис, Я лягушек забыл. Я забыл мои горлицы, как шарик игрушечный где-то повис. Не достать улетевшего у шарику неба, И нельзя опуститься на землю никак. И летит он, летит он, И где бы он ни был, говорят про него, Скоро лопнет чудак, Разноцветный, как мир, Одинокий, без паники, На погибель свою устремляется высь. И жалеют его только глупы, да маленькие, Борько плачут они, шарик, шарик, вернись, Собирайтесь, веселые, сильные витязи, Оседлайте коней деревянных в поход, Выручалочка, палочка, вывези, вывези, Может, все-таки папоротник цветет.